ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುವಾಗಿದೆ ಎರಡು ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಚಿನ್ನದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಕಳೆತ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಳ್ಳರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಬಂಧಿತರನ್ನ ಲಿಂಗರಾಜು ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಯ್ಯದ್ ಶಾಹಿದ್ ಹಾಗೂ ಸಯ್ಯದ್ ನವಾಬ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಜು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆತ ನಡೆದಿದ್ದು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ತರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನವಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳು ಈ ಒಡವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡಾಲರ್ಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಸಿನ ಸರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದವರು ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳದ್ದು ಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮನೆ ಕಳ್ತನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜ್ಯುವೆಲರಿನ ಒಂದು ಪ್ಲಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಶೋಕ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ತಂಡ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅವರಾದ ಮರಿಯಪ್ಪನವರು ಹಾಗೂ ಜಗದೀಶ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅನಂತರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ ಲಿಂಗ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಲೀಮ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ನವಾಬ್ ಇವ್ರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅವರಂದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗನ್ ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ ಹಾಗೂ ನವಾಬ್ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಂಡೋಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಎಮ್ಒ ವಿಂಡೋ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನೈಟಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿದ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೆ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿಯುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಡಿಸಿಪಿ ಗೀತಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಲವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ
ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಜೆ ಎಲ್ ಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ನಾನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸೋರುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಥಿಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಇಂದು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕೂಡಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಇದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂಪು ಅದು ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಆರಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನಿರತ್ನ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಗೆಲುವು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಂತರ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆ ವಿಚಾರ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ನಾವು ಕೇವಲ ಶಿಫಾರಸು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ಗೆ ಕೊಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ಶಂಕರ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡುವುದು ಬಿಡುವುದು ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೇನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮುನ್ರತ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆರ್ ಶಂಕರು ಇದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದ್ ಎರಡು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಮರೆಮಾಚಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟವ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಉಳಿ